ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു വാനില ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വാനില ഐസ്ക്രീം ഇതിന് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇല്ല കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് വാനില ഐസ്ക്രീം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വാനില ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കാം ഹെവി ക്രീം ആണെങ്കിലും മതി ഇത് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തു ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് ചിൽഡ് മിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എക്സ്ട്രാക്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഐസ് ക്യൂബ്സിൻ്റെ മേലോട്ട് ഈ പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ തണുപ്പ് പോകാതിരിക്കും വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത മിൽക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബ്ലേഡും കൊണ്ടൊന്ന് ഈ പാലും വിപ്പിംഗ് പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ പൗഡർ തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബീറ്ററിൽ എടുത്താൽ ഇത് ബീറ്ററി പറയണം അതുപോലെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പഴയ ഐസ് ക്യൂബ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം അത് നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം കൂടുതൽ മധുരം വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വരെയും ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിക്സ് ആകാൻ മാത്രം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വേണം അടച്ചു വെക്കാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ടും എയർ ഉണ്ടാകും പാടില്ല എയർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും നന്നായിട്ട് അടപ്പ് ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ പാത്രം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അധികം എയറും ഇല്ല പാത്രം നിറച്ച് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റാപ്പർ വെച്ചിട്ടില്ല ഇനി എട്ട് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം
അങ്ങനെ വാനില ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയാണ് വെക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അധികം സമയം എടുക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയം മാത്രമേ താമസമുള്ളൂ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക